அரங்கத்தில் கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கங்கள் அதாவது ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் வந்து ஆரம்பித்து டார்கெட் வந்து அடிக்க முடிஞ்ச டார்கெட் தான் இருபது ஓவரில் அடிச்சிடலாம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த ஆட்டம் முதல்ல வர வேண்டும் டப்பு டப்புனு அவுட் ஆகி அப்புறம் நடுவில் இன்னும் நல்ல ஆடுற பேட்ஸ்மேன் அஞ்சாவது ஆறாவது ஆளாக இருக்கும்போது ஜெயிப்பதற்கு தேவையான ரன் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபத்தி ரெண்டு ரன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நாலு ஓவரில் அடிச்சிடலாம் டே யாராவது அடிங்கடா அடிங்கடா அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தராக ஸ்லோவாகி ஸ்லோவானா அந்த கடைசி ரெண்டு ஓவரில் எல்லா பாலையும் ஆறு அடிச்சிட முடியும்னு நம்புகிற சீமானும் வைரமுத்தும் கீழே உட்காந்து பேட்டை கொடுங்க பேட்டை கொடுக்குறேன்னு காத்துக்கிட்டே இருக்காங்க எப்படா எப்போ முடிப்பாங்க யாரா தொழிலதிபர் அரசியல்வாதி வாசலில் பேத்தி காத்துக்கிட்டு இருக்கா காரில் இவர்களெல்லாம் பேச வச்சு எப்போ போய் நம்ம அடிக்கிறது அப்படி காத்துக்கிட்டு இருக்கதில்ல ஆனால் அப்படி ஒரு வாய்ப்பு இருந்தால் கூட நாங்கள் என்ன செய்வோம்னா விடவே மாட்டோம் பின்னாடி இருக்க நீங்கள் தான் ஆறு அடிச்சுக்குவீங்கல்ல இன்னும் அஞ்சு பந்து மிச்சம் இருக்கு கடைசி ரெண்டு ஓவரில் தான் உங்களோட பேட்டை கொடுப்போம் அது வரைக்கும் நீங்கள் காத்திருந்து ஆகணும்னு வேண்டி கேட்டுக்கிட்டு எனக்கு வந்து மறக்க முடியும் அதுவும் இந்த அங்கே ஒருத்தர் உட்காந்துருந்தார் ரொம்ப கோவக்காரர் முன்னாடி சேரே போட்டாத மறைக்குது நான் ஸ்டேஜு என்னடா இவ்வளோ கோவக்காரர் இருக்கார் அப்படின்னா அவர் அதுக்கப்புறம் கிளம்பி வந்து எங்கள் தலைவர் டிடிவி தினகர் வந்தார் போறேன்ட்டு போயிட்டாரு என்னடா ரொம்ப கோவக்காரன்னு பார்த்தா கடைசியில் அவர் இவர் தான் நான் அவர் எப்படி ஆயிடுச்சு எனக்கு ஏன்னா அந்த மாதிரி எனக்கு என்னென்னா கடந்த மாதம் முப்பதாம் தேதி போல் ஒரு யூடியூப் சேனல் யூடியூப் மாதிரி சேனலில் ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணி கலைஞரை பற்றிய நினைவலைகள் எடுக்கிறோம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப கடுப்பாயிட்டு தான் நான் சொன்னேன் ஒருத்தர் உடம்பு முடியல ஆஸ்பத்திரியில் இருக்காரு நீ சாவ நானும் சாவேன் இப்ப ஏன் நினைவலைகள் எடுக்கிறீங்க என்ன அவசரம் உங்களுக்கு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட எல்லா பத்திரிகையும் ஏழாம் தேதிக்கு முன்னாடியே கலைஞர் அட்டப்படத்தில் ஏற்றிட்டான் அவ்வளவு பத்திரிகையில் அட்டப்படமா வந்துருச்சு எழுதி அவர் செஞ்ச சாதனைகள்லாம் சொல்லி முடிச்சாச்சு ஏழாம் தேதி அவர் காலமானதாரு காலமானதுக்கு அப்புறம் மறுவாரம் அத்தனா வட்டப்படத்திலையும் கலைஞர் அட்டையில் போடுறான் கலைஞர் செஞ்ச வேலையை எழுதுறான் காரணம் ஒரு மனிதன் அத்தனை ஆண்டு காலம் அரசியலில் இருந்ததுனால செய்த வேலைகள் இருந்ததுனால ரெண்டு வாரம் மூணு வாரம் நாலு வாரம் போடுவதற்கும் கலைஞரின் வாழ்க்கைக்குள்ள செய்தி இருந்துச்சு இவங்க முன்னாடி அவசரப்படக்கூட காரணம் ஒரு ஐம்பது ஆண்டு கால அரசியல் இல்லையா அது எப்படி ஒரு ஒரு இஷ்யூவில் முடியும் அது எப்படி மூணு பக்கத்தில் முடியும் அது எப்படி ஒரு துறையில் முடியும் அதை போல இன்றைக்கு தமிழ் சினிமாவில் கலைஞர் எப்படி அரசியல் ஐம்பது ஆண்டு காலமும் அவர் இல்லாமல் அரசியல் செயல்படாது அப்படி பாரதி ராஜா இல்லாமல் தமிழ் சினிமா நாற்பது ஆண்டு காலம் நடந்ததே இல்லை நீங்கள் யார் வந்தாலும் அதுக்கப்புறம் பாரதி ராஜாவுக்கு பின் அப்படின்னு வந்தால் பாரதி ராஜாவை தொடாம அவரை தொடர நினைக்காம இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அவரை தொடர நினைக்காதாலே இருக்க மாட்டான் ஒரே ஒரு தடவை அதை எடுத்து பார்த்துருவோமே அது ஆர் உதயகுமாராக இருக்கட்டும் ஆர் கே செல்லமணியாக இருக்கட்டும் யாராக இருந்தாலும் ஒரு வேளை வெற்றி மாறனா இருக்கட்டும் சொன்னால் கோச்சுக்குவா வெற்றி மாறன் இப்படி என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து அவர் வந்து பாதிக்காம அவர் ஆக நம்ம முயற்சி பண்ணாமல் இருக்க அப்படி தானே இருக்க முடியும் நான் முதல் முதல்ல வேட்டி கட்டும் போது எங்கள் அப்பனை மாதிரி தானே வேட்டி கட்டி பார்த்தேன் முதல் முதல்ல மீசை திரிவி பார்த்த போது எங்கள் அப்பனை மாதிரி தானே திரிவி பார்த்தேன் எங்கள் அப்பன் திரிவி பார்த்தாருங்கிறக நான் திரிவி பார்க்க இருந்துருவேனா என்ன ஒரு தடவை எனக்கு ஒரு தடவை மனசுக்குள்ள எங்கள் அப்பன் தானே ஞாபகத்தில் வந்துட்டு போவார் அப்படி ஒரு எல்லாரையும் தொடர்ந்து பாதித்த ஒரு பெரிய இயக்குனராக எல்லாரும் அவர் கொண்டாடி இருப்பாங்க அவர் கொண்டாடி பேசி இந்த படத்தில் கூட இப்போ அந்த கடைசியில் வந்து அந்த பொண்ணும் அவரும் போகும் பொழுது தொப்பி பறந்து அந்த பொண்ணு வச்சுருந்த கொடையோட போய் மோதுறது வந்து மாறி 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 ஷார்ட்டு போட்டுத்தரல எத்தனை தடவை நம்ம பார்த்துட்டோம் இன்னமும் சலிக்காமல் ஆச்சரியமாக இருக்குது அது கடவுள் கவிதையில் குடத்தோட பார்த்துட்டோம் சங்கோட பார்த்துட்டோம் மீனோட பார்த்துட்டோம் மேகத்தோட பார்த்துட்டோம் எல்லாத்துறையும் பார்த்துட்டோம் வேதம்பூதியில் வந்து ஒரு கைக்கூட்டை பறந்து வந்து தவளை தண்ணிக்குள்ளே விழுகிறத பார்த்துட்டோம் ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்தோன்னா அப்படின்ட்டு இருக்குது அவர் நெஞ்ச நிமித்தி நடக்கிறாரு மொத்த அரங்கமும் கைதிட்டுருக்கீங்க அவ்வளோ பேரும் உண்மையில் நடிப்பு என்பது அதுக்கப்புறம் அவர் தளர்ந்து நடந்தாரு பாருங்க அதுதான் நடிப்பு நெஞ்ச நிமித்தம் நடக்கிற நடந்து நடந்துகிட்டே இருக்கார் அவர் கிட்டிக்கிட்டோம் அதுதான் அவர் நிஜமானவர் இன்னொன்று அவர் வந்து என்னென்னா கலைஞான சார் இருக்கார் கலைஞானம் கலை கலைமணி ஆர் செல்வராஜ் இவர்களெல்லாம் பாரதி ராஜாவின் நண்பர்கள் ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் பாரதி ராஜாவின் நண்பர்கள் யாருனா ராபர்ட் ராஜசேகர் நிவாஸ் கேமராமேன் நிவாஸ் இவங்கெல்லாம் அவருடைய நண்பர்கள் அதற்கப்புறம் ஒரு கட்டத்தில் வந்து பாரதி ராஜாவுக்கு தினசரி சந்திக்கிற நண்பர்கள் யாருன்னா பார்த்திபன் வசந்த் இவர்கள்லாம் தினசரி சந்திக்கிற நண்பர்கள்
முப்பது வயசுல குமுதம் படிக்கிறது இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா புதுசா ஒருத்தனுக்கு பதினெட்டு வயசு ஆகுது இல்லை அவன் குமுதம் வாங்குவான்ல அந்த மாதிரி பாரதிராஜா ஒரே இடத்துல நிக்கிறாரு வந்து போறவன் தான் கடந்து போய்கிட்டே இருக்கான் அவரு அவர் அங்கே நின்றுட்டாரு பதினாறு வயதுலேயே தான் அவரு அது கிடைத்து கிடையாது அது ஆக சிறப்பு வந்து பாக்கியராஜ் சார் சொன்னதுதான் அதை சொல்வதற்கான தமிழ்நாட்டில் எல்லா உரிமையும் படித்த ஒரே ஒருத்தர் அவர் தான் அவருக்கு ஒரு பொண்ணு ஒரு கேமராவும் கொடுத்துட்டா போதும் வேறு எதுவும் வேணாம் படம் எடுத்துருவாருன்னு அதை வேறு யாரும் சொல்ல முடியாது அதை வந்து பாக்கியராஜுக்கு மட்டும் அந்த உரிமையும் அதை பற்றி அறிஞ்சவரும் கூட அவர் தெரிஞ்சவர் சொல்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இல்லை அதாவது தமிழ்நாடு வந்து சிலருக்கு சில உரிமைகளை வழங்கும் அது ஒருத்தருக்கு தான் வழங்கும் அது எல்லாருக்கும் வழங்காது இப்போ ஆம்பளைகளில் லிப்ஸ்டிக் போடலாம்னா ராமராஜனுக்கு மட்டும் அந்த உரிமையை வழங்கிருந்துச்சு தமிழ்நாடு வேறு யார் போட்டாலும் கோவப்படும் என்னென்ன நீங்கள் லிப்ஸ்டிக்லாம் போடுறீங்கன்னு ஆனால் ராமராஜன் போட்டால் பார்க்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு முருங்கைக்காயின்னு எடுத்து கையி ரெண்டையும் கால் நடுவில் வச்சுக்கிட்டு சுருண்டு படுக்கிறத பாக்கியராஜ் செஞ்சால் குடும்பத்தோடு பார்த்து சிரிப்பாங்க வேறு எவன் செஞ்சாலும் அது ஆபாசம் அந்த உரிமை பாக்கியராஜுக்கு மட்டும் வழங்கப்பட்டிருக்கு தமிழ்நாட்டு குடும்பங்களில் அது பரவாயில்லப்பா அவர் ஒரு சூதுவாதி இல்லாதவர்ப்பா அவர் நினச்சலாம் சொல்லலைப்பா அவர் ரெண்டு அர்த்தமே கிடையாது ஒரே அர்த்தம் தான் தமிழ்நாடு மட்டும் அது நல்ல அர்த்தமும் சேர்த்து பார்க்கும் அந்த மாதிரி இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் உரிமை வழங்கியிருக்குல்ல அப்படி பாரதிராஜ் அவர்களுக்கு ஒரு உரிமை வழங்கியிருக்கு அவர் ஒருத்தர் மட்டும் என்ன வேணாலும் அந்த நாட்டில் பேசலாம் நான் அறுவாள் எடுப்பேங்கலாம் நான் வெட்டி வேங்கலாம் அமைச்சரே தலைமையாக இருக்க வருவார் கூட்டத்துக்கு அவர் சமூக விரோதியும் பாங்க மொத்த சமூக விரோதியும் சேர்த்து வச்சுக்குவார் மேடையில் என்ன அந்த கூட்டத்தை வந்து அமைச்சர் தலைமையில் நடத்துவார் அப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அவர் அதெல்லாம் மனசில் ஒன்றும் வச்சுக்க மாட்டார் அவர் அதான் பேசுவார் காரணம் அவருடைய படைப்பு தமிழ்நாட்டில் எல்லா குடும்பங்களிலும் எல்லா ஆண் பெண் அத்தனை பேரும் ஏதோ ஒரு இடத்துல நிகழ்த்தியவர் பாரதிராஜா அட இப்படி நமக்கு தோணவே இல்லைல்ல அப்படின்னு மனசுக்குள்ள மிக அன்பாகவும் நெருக்கமாக உலகத்தில் வலிமையானது இது அலங்காரமா மொழியா டெக்னிக்கலா எதுவும் கிடையாது வெறும் அன்பு மட்டும் தான் மிச்சம் அது மட்டும் தான் நிற்கும் அந்த அன்பை தொடர்ந்து பாரதிராஜா தன் படங்கள் ஊழியாக கடத்தி கொண்டே இருந்தார் தமிழ் குடும்பங்களுக்கு ஏதாவது இடத்துல நிகழ்ந்து தர்றோம்ல நமக்கு அந்த கிழமை டக்கு நெஞ்சு நிமித்தம் நடந்து ஏன் பிடிக்குது ஏ உனக்கு நல்லது நடந்துட்டு மேம் அப்படின்னு தோணுது இல்லை அப்படி அவர் படத்தில் எல்லா கதாபாத்திரங்களுக்கும் மைய கதாபாத்திரத்தோடு நம்ம இருந்திருக்கோம் அப்படி அவர் என்ன வேணாலும் பேசலாம் எது வேணாலும் செய்வார் இன்னைக்கு பாருங்கள் சீமான் மேலே புதுசாக ஒரு வழக்கு போட்டிருக்காங்க எப்போ பேசுனதுனா மே பதினெட்டாம் தேதி பேசுனதுக்கு ஆகஸ்ட் பதினெட்டாம் தேதி வழக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் பேசுகிற பேச்சுக்கு தினசரி ஒரு வழக்கு போடணும் போகிற இடம்லாம் போகிற இடம்லாம் குண்டு நான் இன்றைக்கி அமைச்சர் இருந்துருவார்னு நினச்சேன் ரொம்ப அது இவ்வளோ நேரம் இழுபடும்னு நினைக்கிறேன்னா அமைச்சர் இருந்திருந்தானே ஏன்னா அந்த அமைச்சர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தெல்லாம் அமைச்சர் இல்லாத போய் சொல்கிறோம் இன்னைக்கு அமைச்சர் இருக்காரு நல்ல வேலையாக போச்சு இந்த சீமான் மேலே போட்ட கேஸு திருமுருகன் காந்தி ஒருத்தர் மேலே என்ன கேஸ்னே தெரியாத ஒருத்தர் உள்ளே இருக்காரு அவரெல்லாம் விட்டுருங்கய்யா நீங்கள் பார்த்து முதல்வரை பார்த்துன்னு ஒரு கோரிக்கை வைக்கலாம்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் பாரதிராஜ் அவர்கள் ஓம் படம் வெற்றி பெற்ற அன்றைக்கு எவ்வளோ மகிழ்வாரோ அதை விடவும் திருமுருகன் காந்தி விடுதலையானா மகிழ்வார் என்பதை அறிந்தவன் நான் அதனால நான் கோரிக்கை வைக்கிறேன் அவனை மானே மானே கொண்டாடினவர் சீமான் மேலே இருக்க வழக்கு வந்து விடுவிக்கப்பட்டார்னா பாரதிராஜா மகிழ்வார் அதனால் இந்த விழாவின் நோக்கம் பாரதிராஜா பிரமாதம் எல்லாம் தெரிஞ்சது தான் இதில் ஒன்றும் புதுசு இல்லை எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா இனிமேல் என்ன புதுசாக சொல்ல போகிறார் அவர் அதெல்லாம் சிறப்பு இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக நான் வேண்டிக் கொள்வது என்பது வலுவாக நம்ம எல்லாரும் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியது திருமுருகன் காந்தி அவர்கள் விடுதலை செய்ய வேண்டுங்கிற செய்தியை எல்லாரும் கொண்டு போய் சேர்த்துருங்க எங்கெல்லாம் முடியுமோ பேசுங்க ஏன்னா இப்போ திருமுருகன் காந்தி செய்தி கைது செய்யப்பட்டாலோ சீமான் மேலே வழக்கு பதிவு பண்ணப்பட்டாலோ அது செய்தி ஆகிறது இல்லை ஏன் தெரியுமா செய்தி ஆகிறது இல்லை படிக்கிறவனுக்கு சுவாரஸ்யம் இல்லை அது என்னப்பா ஏகப்பட்ட வழக்கு சீமான் மேலே இது ஒரு வழக்கா அப்படி பக்கத்தில் திருப்பிடுறான் திருமுருகன் வந்து கைது செய்யப்படுறாரா ஏன் ஆ அது ரொம்ப கைது பண்ணிட்டே தான் வந்தால் கைது பண்ணுறாங்க அப்படின்னு விட்டுறாங்க யாருமே அதை பற்றி பேசுவதில்லை அப்போ நீங்களும் நானும் தான் அதை பற்றி பேசணும் பேசுவது என்பது தான் நமக்காக பேசுகிறவன் ரொம்ப கொஞ்சம் பேர் தான் இருக்கான் அவனெல்லாம் ரொம்ப பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் சினிமாவில் நாங்கள் பாரதிராஜா பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் நினைக்கிறோம் எங்களுக்காக பேசுகிறவர் அவர் எங்களுக்காக அவர் பேசுகிறதுனால தான் பாரதிராஜா பத்திரமா பார்த்துக்க பாரதிராஜா பத்திரமா பார்த்துக்கோங்கிறோம் அப்படி இந்த நாட்டில் சமூகத்தில் பத்திரமா பார்த்துக்க வேண்டியவர்களையும் சேர்த்து பார்த்துக்கணுங்கிறதான் இந்த விழா சொல்கிற செய்தியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் விடைப